Hi students, in the video we will CBSC Class 10 Science la Electromagnetic Induction That is what we will talk about Chapter 13 Magnetic Effects of Electric Current That is Electromagnetic Induction So we will talk about a conductor in magnetic field la vachittu adala current flow agudhu appadina and the conductor la or rotation or or force vandu exert agum okayla force exert aganadala conductor vandu move agum okayla appa current carrying conductor or magnetic field la nama place pannumbodhu conductor la or force vandu pathinga exert agudhu ipo idu appadi reverse la think panni paarenga okayla so reverse la na eppadina or magnetic field la நாம் ஒரு conductor வந்து நாம் மோப் பண்ணாம் அப்படினா அதில் current வந்து induce ஆகது இதான் வந்து reverse ஓகேங்களா அதாது ஒரு magnetic field ஒரு magnetic fieldல conductorல current வந்து flow ஆகது அப்படினா conductorல வந்து பார்த்தேன்னா current flow ஆகும் போது force வந்து induce ஆகது இதை base பண்ணிதான் நம்ம இந்த motor அதன் applicationலாம் பார்த்தும் இதேதான் magnetic fieldல இப்படி ஒரு force குடுத்து conductor வந்து force act ஆகர்தால conductor வந்து move ஆகது ஓக்கேங்களா இப்போ நாம் ஒரு conductor வந்து நாம் என்ன பண்ணிரும் அப்படினா move பண்ணிரும் அப்படினா அந்த conductorல current வந்து induce ஆகுமா அப்படின்டு யார் வந்து first research பண்ணிரது அப்படினா Michael Faraday அப்படின்று வந்து பத்தேனா research பண்ணிரு அப்படி research பண்ணம் போது அவருக்கு successும் கடைக்கிது ஓக்கேங்களா So, success உன் கடைச்சு அவர் வந்து பத்தையினா ஒரு important invention இது பண்டாரே அதுதா வந்து நம்ம electromagnetic induction So, அப்பா ஒரு magnetic fieldல நம்ம current ஒரு magnetic fieldல conductor வந்து move பண்ணம் போது அல்ல current வந்து induce ஆகரதா வந்து பத்தையினா induction அப்படின் சொல்லும் electro current வந்து induce பண்ணும் magnetic fieldல conductor move பண்ணது முளைமாது நால்தா அதுக்கு பேர் என்ன electromagnetic induction ஓக்கிங்களா சோ இதல வந்து பத்தையினா ரண்டு experiment குட்திருக்காங்க சோ இது இந்த first experiment என்ன அப்படினா அதல் என்ன பண்ணிராங்க அப்படினா ஒரு காயில் வச்சிருக்காங்க காயில் வந்து வாண் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அந்த காயிலோட ENS வந்து பாத்தீங்கள் கால்வனோமீடர் குட கணைக்கப் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கள் ஒரு bar magnet இருக்கு ஓகிங்களா இது வந்து north pole இது வந்து பாத்தீங்கள் south pole ஓகிங்களா சோ இதல கால்வனோமீடர் அப்படினா என்ன அப்படின்டு நாம் தெரிந்துகினோம் சோ கால்வனோமீடர் is a instrument that can detect the presence of current in a circuit சோ ஒரு circuitல current flow ஆகுது அப்படின ஒரு சர்க்கியுட்டில் கணைக்கப் பண்ணீங்கள் அப்படினா சோதல் 0 point இருக்கும் ஒரு clock மாரிதான் இருக்கும் இங்கலா சோ அந்த இது வந்து பதியினா 0 காமிக்கிது அப்படினா சோ அந்த galvanometer wires முளைமா current இதும் flow ஆகலா அப்படின்டு நாம் தெரிந்துக்கிலாம் இப்போ இதுவே வந்து அந்த deflection ஆகுது இந்த galvanometer ஓடைய needle வந்து 0 விட்டு இந்த சைடோல் இந்த சைடோ circuitல் flow ஆகுது அப்படியின்டு நம்லாக என்ன பண்ணம் முடியும் identify பண்ணிக்க முடியும் அப்பா galvanometer ஓடைய work என்ன அப்படினா it detect the flow of current current வந்து detect பண்ணிரதாம் ஒரு circuit ஓடைய current போகுதா இல்லை அப்படின் கண்டு பிடிக்கிறதாம் வந்து பத்தின்ன அந்த galvanometer ஓடைய work so அப்பா ஒரு insulatorல காயில் mount பண்ணி வச்சிருக்கும் காயில் இருக்கு, ஒரு magnet இருக்கு, ஓக்கேங்கள் ஒரு permanent magnet இருக்கு இந்த permanent magnet நான் என்ன பண்ணிராம் அப்படின்னா, இந்த side move பண்ணிராம் ஓக்கேங்கள் சு இப்படி move பண்ணம் போது, just ஒரு ஒரு momentary deflection வந்து பத்தின்ன, இந்த galvanometerல இருக்கு momentary deflection நான் இப்பன் அந்த காயில் இந்த magnet நான் இங்க move பண்ணம் போது எனக்கு என்ன galvanometerல் deflection இருக்கு சோ அப்படின்ன என்ன meaning இந்த காயில் வழியா current வந்து flow ஆகுது அது வந்து பத்தின்னா எவ்வளோ நேர் அந்த deflection இருக்குனா just over 1-2 seconds தான் எனக்கு வந்து பத்தின்னா அந்த deflection இருக்கு மறுபிடி galvanometer வந்து பத்தின்னா அந்த zero கு வந்துடுது இப்போ நான் உள்ள வந்து இதை move பண்ணலியா மறுபிடி நான் என்ன பண்ணிரா 
இன்சர்ட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா கால்வனோமீட்டருடைய நீடில் வந்து ஒரு பக்கம் மூவ் ஆகும் இப்ப நான் வெளியில எடுக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட்ல அது மூவ் ஆகுது அப்போ இந்த மேக்னட் வந்து உள்ள நீங்க பர்மனண்டா வச்சுட்டீங்கன்னா கரண்ட் இன்டியூஸ் ஆகாது இந்த மேக்னட்டை நீங்க உள்ள வெளியே உள்ள வெளியே அப்படி மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த கால்வனோமீட்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டிஃப்ளக்ஷன் இருக்கும் அப்ப கேல் அந்த கண்டக்டர் மூவ்மெண்ட் வந்து இப்படி இருக்கும்போது ஒரு சைட் மூவ் ஆகுது வெளியில எடுக்கும்போது ஒரு சைட் மூவ் ஆகுது அப்ப வந்து இப்படி போகும்போது கரண்ட் வந்து ஒரு டைரக்ஷன்ல ஃப்ளோ ஆகும் வெளியில எடுக்கும்போது அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்ப இந்த சைட் மூவ்மெண்ட்ல ஒரு டைரக்ஷன்ல கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது நீங்க ரிவர்ஸ்ல எடுக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சைடு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது சோ இதை வந்து யார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபைன் பண்றது அப்படின்னா மைக்கேல் ஃபாரடே அப்படின்றவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைன் பண்றாரு ஓகேங்களா சோ இது என்ன அப்படின்னா வென் மேக்னட் மூவ் இன் டு த காயில் ஸோ அந்த மேக்னட்டை நீங்கள் உள்ள மூவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா மொமெண்டரி டிஃப்ளக்ஷன் இன் ஜி ஜி இன்ஸ் கால்வனோமீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து கரண்ட் போகுது அப்படின்றத இது பண்ணுது மேக்னட் கெப்ட் ஸ்டேஷ்னரி இன்சைட் த காயில் ஸோ இதை நீங்கள் உள்ள மூவ் பண்ணிட்டு இதை உள்ள அப்படியே வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஓகேங்களா ஸோ இது உள்ள அப்படியே வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா மேக்னட் கால்வனோமீட்டரில் டிஃப்ளக்ஷன் இல்லை ஸோ இப்போ நான் மறுபடியும் வெளியில் எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா இஃப் த மேக்னட் இஸ் வித் ட்ரான் ஸோ மேக்னட் நான் வெளியில எடுக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா தெர் இஸ் அ மொமெண்டரி டிஃப்ளக்ஷன் இன் கால்வனோமீட்டர் கால்வனோமீட்டர்ல மொமெண்டரி டிஃப்ளக்ஷன் இருக்கு ஓகேங்களா சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மைக்கேல் ஃபாரடே அப்படின்றவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாரு சோ அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் சோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்டல் பிசிக்சிஸ்ட் ஹி ஹேட் நோ ஃபார்மல் எஜுகேஷன் அவர் வந்து படிக்கலாம் கிடையாது ஓகேங்களா ஒரு புக் பைண்டிங் ஷாப்ல ஒர்க் பண்றாரு அவர் அப்படி ஒர்க் பண்ணும் போதே வந்து பாத்தீங்கன்னா புக்கை படிக்கிறாரு ஸோ பைண்டிங் பண்றதுக்கு வர புக் எல்லாம் படிக்கிறாரு ஸோ அதே மாதிரி ஃபேரடே டெவலப்டு ஹிஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் சயின்ஸ் ஸோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சயின்ஸ்ல அவரோட இன்ட்ரெஸ்டை டெவலப் பண்ணிக்கிறாரு ஸோ ஹி காட் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு லிசன் சம் பப்ளிக் லெக்சர்ஸ் பை ஹம்பரி டேவி ஸோ லாயல் ராயல் இன்ஸ்டியூட்ல ஸோ இவருடைய லெக்சர்ஸ்லாம் அவர் லிசன் பண்ணுறாரு ஸோ அப்படி லிசன் பண்ணும்போது அதெல்லாம் நோட்ஸ் எடுக்கிறாரு ஸோ ஒன் டே வந்து அவருடைய நோட்ஸ்லாம் வந்து அந்த டேவிக்கு சென்ட் பண்ணுறாரு ஸோ டேவி வந்து அவங்கள அசிஸ்டண்ட்டாக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க எங்கன்னா ராயல் இன்ஸ்டியூட்டில் ஸோ அதுக்கப்புறமா இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு அதில் இம்பார்ட்டண்ட் ஒன்று தான் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இன்டக்ஷன் கரண்ட்டை இன்டியூஸ் பண்ணுறது இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோலிசிஸ் ஓகேங்களா எலக்ட்ரோலிசிஸோடைய லாஸ் இருக்கு ஸோ அதை நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் படிப்பீங்க செவரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் கன்ஃபார்ம் ஹிம் ஹானரரி டிகிரி ஸோ அவருக்கு நிறைய டிகிரிஸ் தர்றதுக்கு நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்தாங்க பட் ஆனால் அவர் அது எல்லாத்தையுமே அவர் என்ன பண்ணல அக்செப்ட் பண்ணல அவருடைய ஒர்க்கை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஹானராக எடுத்துக்கிறார் ஓகேங்களா ஸோ இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இந்த இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் நான் இதுல இன்னொரு இது நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்ம மேக்னட்டை உள்ள கொண்டு போனோம் அதே மாதிரி வெளியில எடுத்துட்டு வந்தோம் இதுவே வந்து இன்னொன்னும் பண்ணலாம் இப்போ இந்த மேக்னட்டை இப்படியே வச்சுக்கிட்டு இந்த காயில் வவுண்ட் ஆயிருக்கு இல்லையா இந்த சிலிண்டர் அது இந்த செட்டை நீங்க இப்படி மூவ் பண்ணீங்கனாலும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மேக்னட்டை மூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன நடக்குதோ அதே தான் இதுக்கும் நடக்கும் இப்போ நீங்கள் இதை வந்து இப்படி ரைட் சைட் மூவ் பண்ணிங்கனாலும் மொமெண்டரி டிஃப்ளக்ஷன் இருக்கும் மறுபடியும் லெஃப்ட் சைட் மூவ் பண்ணிங்கனாலும் மொமெண்டரி டிஃப்ளக்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் மூவ் உள்ள மூவ் பண்ணும் போதும் வெளியில் எடுக்கும் போதும் தான் டிஃப்ளக்ஷன் இருக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் மூவ் பண்ணி இங்கே நீங்கள் ஸ்டேஷ்னரியாக வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா இதில் டிஃப்ளக்ஷன் இருக்காது அப்போ கரண்ட் வந்து இந்த காயில் இன்டியூஸ் ஆகணும்னா கண்டினியூஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டக்டரோ இல்லை அந்த மேக்னட்டோ என்ன ஆயிருக்கணும் மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது பாருங்க எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இன்டெக்ஷன் இப்போ அதே தான் இங்கே ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் இன்சுலேட்டர் இருக்கு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க காயில வவுண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதை நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு பேட்டரி கூடையும் ஸ்விட்ச் கூடையும் கனெக்ட் பண்றேன் இப்போ இதோடைய இன்னொரு சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு செட் ஆஃப் காயில்ஸ் வந்து நான் பாத்தீங்கன்னா வவுண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து
பர்மனன்ட் மேக்னட் யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரரி மேக்னட் ஓகே எலக்ட்ரோ மேக்னட் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஜஸ்ட் நீங்கள் இந்த ஸ்விட்ச் நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகுனா அந்த காயில் சொல்லியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் அப்போ இதை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்போ இதை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா அதனால் இதில் கரண்ட் வந்து இன்டியூஸ் ஆகும் இந்த இந்த ஒயரில் கரண்ட் வந்து இன்டியூஸ் ஆகும் இப்போ இதோடைய டேரக்ஷன் மாற்றணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் நீங்கள் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ரிமூவ் ஆகிடும் அப்போ ரிமூவ் ஆகும்போது இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு இப்படி மூவ் ஆகிருந்தது அப்படின்னா அதாவது இந்த நீடில் வந்து ஜீரோவிலிருந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகிருந்ததுன்னா ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணும்போது இந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகிருந்ததுன்னா ஆஃப் பண்ணும்போது இந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் ஓகேங்களா அப்போ அந்த ஸ்விட்ச் நீங்கள் ஆன் பண்ணும்போது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகுது அந்த டேரக்ஷன் அப்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு மொமெண்டரி டிஃப்ளக்ஷன் ஒரு ஒரு ஒன் ஆர் டூ செகண்ட் அந்த கா நீடில் வந்து கேலோனோமீட்டரில் டிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இதில் கரண்ட் இன்டியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் இதில் வந்து கரண்ட் வந்து இன்டியூஸ் ஆகுது நீங்கள் ஆஃப் பண்ணும்போது மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் ஆகுது அப்போ ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் அது என்ன ஆகுது மூவ் ஆகுது அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா ஃபஸ்ட்டு எந்த டேரக்ஷனில் இந்த காயிலில் கரண்ட் போகுதோ செகண்ட் டைம் நீங்கள் இது பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்போ ஒரு காயிலில் போகிற கரண்ட் மூலயமா இன்னொரு காயிலில் நம்ம கரண்ட்டை இன்டியூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் ஸோ இதை வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் ஜென்ரேட்டர்ஸ்லாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அதுதான் என்ன அப்படின்ட்டு கேட்பாங்க ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் பை விச் சேஞ்சிங் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன் ஏ கண்டக்டர் அதாவது கண்டக்டரில் நீங்கள் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா இன்டியூசஸ் கரண்ட் இன் அனதர் கண்டக்டர் இஸ் கால்டு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இன் ப்ராக்டிஸ் வி கேன் இன்டியூஸ் கரண்ட் இன் காயில் எய்தர் பை மூவிங் இட் மே மூவிங் இட் இன் ஏ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஆர் சேஞ்சிங் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அரவுண்ட் இட் ஸோ நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக இது வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒன்று மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை ஸ்டேஷ்னரியாக வச்சுக்கிட்டு கண்டக்டரை மூவ் பண்ணுறது மூலயமாவும் இன்டியூஸ் பண்ணலாம் ஆர் கண்டக்டரை ஸ்டேஷ்னரியாக வச்சுக்கிட்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை நீங்கள் மூவ் பண்ணுறது மூலயமாவும் நீங்கள் கரண்ட் வந்து இன்டியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதோடைய கரண்ட் டேரக்ஷன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஃப்ளம்மிங் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் யூஸ் பண்ணும் ஸோ ஃப்ளம்மிங் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூலுக்கும் ரைட் ஹேண்ட் ரூலுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது ரெண்டுமே ஒன்று தான் நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் சொல்லும்போது இந்த மிடில் ஃபிங்கர் வந்து ஜஸ்ட் கரண்ட்டுன்னு சொல்லணும் இதுவே நீங்கள் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மிடில் ஃபிங்கரை வந்து இன்டியூஸ்டு கரண்ட்டுன்னு சொல்லணும் ஏன்னா கரண்ட் வந்து இன்டியூஸ் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஆனால் லெஃப்ட் ஹேண்ட் உள்ள ஜஸ்ட் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது இதில் வந்து கரண்ட் வந்து இன்டியூஸ் ஆகிருக்கு அப்போ மிடில் ஃபிங்கர் வந்து இன்டியூஸ்டு கரண்ட் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஃப்ளம்மிங்கோடைய ரைட் ஹேண்ட் ரூல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ரைட் ஹேண்ட் ரூல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஸோ இஃப் தம்ப் ஃபோர் ஃபிங்கர் மிடில் ஃபிங்கர் ஆர் கெப்ட் மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் தம்பு ஃபோர் ஃபிங்கர் மிடில் ஃபிங்கர் இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபிங்கர் மிடில் ஃபிங்கர் இதை நீங்கள் மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலர் வச்சிங்க அப்படின்னா இப்போ தம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தம் தம்பு வந்து கண்டக்டர் மூமெண்ட் ஃபோர்ஸ் தம்பு வந்து கண்டக்டர் மூமெண்ட் எப்படி மூவ் ஆகுதோ அந்த டேரக்ஷன்லேயும் ஃபோர் ஃபிங்கர் ஃபோர் ஃபிங்கர் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டேரக்ஷன்லேயும் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் மிடில் ஃபிங்கர் எந்த டேரக்ஷனில் காமிக்குதோ அந்த டேரக்ஷனில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டியூஸ்டு கரண்ட் இருக்கும் கர இன்டியூஸ்டு கரண்ட் இந்த வேர்டு இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து மார்க்கே கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த கொஸ்டின் எழுதுறீங்கன்னா இன்டியூஸ்டு கரண்ட் ஓகேங்களா லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல்னால் மிடில் ஃபிங்கர் ஒன்லி கரண்ட் இதுவே ரைட் ஹேண்ட் ரூல்னால் இன்டியூஸ்டு கரண்ட்
ஸோ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன்றது ஒரு காயிலில் மே ஒரு காயில் நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் மூவ் பண்ணும்போது அதில் கரண்ட் இன்ட்யூஸ் ஆகுறது ஆர் ஒரு காயிலில் போகிற கரண்ட்டால் மேக்னட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வச்சு இன்னொரு காயிலில் நம்ம கரண்ட்டை இன்ட்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் பிகாஸ் கரண்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்ட்யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதை நீங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் புக்கில் ஒரு டைம் நீங்கள் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்